سیری ده نده ده مشهور و سیرو پی جندن او یادون یادل خلق سنگ استر و موخو تا ورسیدن ده دوی ده بریا راز پا چکی و پا دیخ پروانه که ده فکر او عمل ده خواندان و جوان تا کتنه که و سیری ده اطلان و هندار تا بخون که خدای پس پیچلی نامده سری خبروانی قدر منور دون کو سلامون همی و منای خدای دی بکری چه جوڑا و روغوی خوش آرم چه در سری لایوی بلی خبروانی سر اساس پچو کر کم سری خبروانی در سیمی نره یا هیوات در مشروع سیرو پیجندنی در حقوی در جوند فعالیتونو او حصف تا زنگری شویده بلی خبروانی که مخصه که و چه در نامتو کسانو در جوند پاڑا معلومات در کرو او در حقوی در جوند زینو نور و مهم و برخو پاڑا معلومات پده خبروانی که در تارا طوله و او تحصیل وانده که و پانانانه خبروانه که ما هم در هیوات یو نام تو او وطل سرا علمی چرا در تماریفی کرده در هیره در چه در خبروانه لرا طولو کرو مطالب خواند واخده در سیره پانانانه خبروانه که در هیوات مشهور لیکوال علاما رشاد و با در تماریفی کرده خواهی در کارده میسن پوهان در بلشکور رشاد لنا مصر آشناوی اغا دا پختو جبه او همدارنگا دا پختنو دا تاریخ دا افغانستان دا تاریخ دا افغانستان دا جغرافی دا پیجندنی پا برخه که پورا مطالعه او پورا پورا لیکنی کردی من موڑه دا افغانستان دا فرهنگ یو غور خدمتگار او تلپاتی نوم دی دا اغا دا جوند پارمو پنانانه اخپراوانه که در خپل امکان او دا اخپراوانه وقت پا کتو معلومات را طول کردی هلا دا چه در تپزل پوری بی او دا هیوات دا دین هم تو بچی پا آرامو پر معلوماتی و سزیاد چی دا سیریخ پر آوانمو علاما عبدالشکور رشاد تا زنگری کرده دا کرمیسین پا هاند عبدالشکور رشاد دا نون سو یوشتم کال دا نوام برکس پر لسما چه دا دیال سوام کال دا لدم دا میاشتی لا درویشتی مثلا برا برا دا پا کنده هر کسی گیده لیده اغا دا کنده هر خار دا با بلو دا کسی پا یو مخمار او درانه کورانه کس ترگی نره تا پرانسی چه دی کورانه دا سوداگره تر سنگ لایل مو پوهی سر خمی نده لو دا و پلاری اروخات عبدالغفور خان دا مراوج علوم دا مطالعه خوان دا و پر خپلی مورانه جبا سر بیره با فارسی، عربی، اردو و انگریزی جبا خوری که ولای شوای او نکای حاجی محمد ایاز خان دا خپل وقت مشهور سوداگر او غر نکای محمد جان خان و دا کورانه پخوا پاچا جلوون کی کینگ میکرس کورانه و لدال بلل که دا لانور محمد خان بابر چه مصوفی الممالک او گل محمد خان بابر چه امین الملک دن دا سر تر سوالا او دا افغانستان طول اقتصادی او دا حقا دا پانچاره و ورد خاروی دا استاد رشاد په روزنه او پالنه کې په لومړي ګام کې د هغه فاضل پلار مهمه ونډه درلوده هر وخت رشاد له غربت مجلې سره په مرکه کې وایي زما لومړی استاد زما پلار بو پر هغه د خدای ور رحمې ګیزې روزلم خو متاسفانه چې د هغه سیوري په درلس کلنۍ کې زما له سره لري شو او ما د ده له ټول فضیلت څخه استفاده ونه شو کړی ما انګریزي الفبا له پلار زده کړي او عربي کتابونه مې هم تر مختصره پورې له پلار سره ویلي دي پارچی کتابونه می لکا گلستان، بوستان، حافظ او نور طول لپلار سر الوستی البته نور استادان می هم در لودل خو لمره استاد می پلارو او همدارنگ دی افغانستان پا نوم کم اخبار چی پلاهور که خبریده او پختو بر خیدر لوده دی دوی پلار ترست ولکیده او حقای متعلیه کپو زده کده پا در لسه و شپگم هجری شمسی کال که پایل کده او تر در لسه و دولسم هجری شمسی پوری دوام بکده لیادی مودی را پا دی خواهی دی علم او پوهی پر لور مخشوه او دا همیشنی لاری پری خوده ده علمی پانگی ده را طولبولو او چیدلو پا موخه یه هین او ده نده نورو خی وادونو تا سفرو نکده ده زیادی او پر لبسی علمی او دبی مطالی او مسلکی تجربی پر بنسطی اخبال پیاوری دا چه علاما بابا یو درون فرهنگی مشر و دا غراز دی خیقی قلم هم یو درون قلم و علمی سخای آم و او دی علمی بخلا و سفمانا دیر لری بو علام رشاد پا فارسی، اردو، انگلیسی، عربی، هندی او روسی جبو پوهیده او پا پختو خویه پا لسکونو اثار بینو او ساد دا زانی کریکتر لمخ دیر معتاب درون دی زدمان و باوی قارا و تستر حمد سیختن و پورین تندی او اجازه سرابه خبری که ولی 
او د نورو خبرو ته به یې په پام سره غوږ نیوه په خبرو کې به یې ښکلي او درانه مثالونه ورکول علامه رشاد بابا هیڅکله چاته د شتمنۍ او لوړ دولتي مقام له مخې درنښت نه درلود بلکې هغه ته یې د هغه د پوهې له مخې پام اړاوه په هغه لیکنه کې چې کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سستاني په خپله مجله پر لفسې څوارلسمه ګڼه دولسم مخکې د علامه رشاد په اړه کلي لیکلي زما څو ځله فکر شوی دی چې کله به ځینو پوهنیزو غونډو کې کوم لوړ پوړی چارواکی راتله نو برخوال به یې د درنښت لپاره درېدل خو استاد به هېڅکله له ځایه نه خورېده او دغه نوي راغلي چارواکي به د ده درناوی کاوه هغه عادت نه درلود چې د زورور پر وړاندې خپله هسکه غاړه ټیټه کړي ځکه هغه د عزتمند نفس ملي غرور او لوړې پوهې څښتن و همدارنګه زیاتوي چې د ډاکټر نجیب الله دولت په دیارلس سوه پنځه شپېتم کال کې وغوښته چې ځینې فرهنګي څېرې د هغوی د معنیزو ارزښتونو د پنځولو له امله چې د ستاینې وړ و د دولت پخوا د لوړو علمي رتبو په ورکړه ونازول شي خو استاد علامه رشاد دا ډول لقب ونه مانه او نه یې خپل اثار ورته کاندید کړل آن د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته یې خپل عکس هم ورنه کړ دا له دې امله چې د هېواد فرهنګیانو ته د دا ډول علمي القابو په ورکړه کې علمي معیارونه په پام کې نه نیول کېدل او هغه څوک چې به یې وړ نه وو هغه هم لقبونه ترلاسه کول خو په اخر کې د اکاډمۍ چارواکو د هغه د استخدام له قرارداد لیک څخه عکس وشکاپو او د ده د اکاډمۍ سنۍ له لقب سره یې خپور کړ علامه بابا تامی او مداح نه بو چې د مادیاتو د خاوندانو یا په بله وینا د سر او زور د څښتنانو سترګې ورته راوښتې پای هغه یو ریښتینی انسان د سپېڅلي وجدان خاوند و او له نورو څخه یې هم همدا غوښتل د علم په ورکړه کې لکه حاکم تایی داسې بو د ادب او فرهنګ د مینانو په منځ کې بله ډېوه او د افغاني ولس شمله په مخکې هم یادونه وشوه علامه بابا یو درون نرم خوی د نیکو اخلاقو او لوړې طبعې څښتن و د نفس پاکي او سترتوب یې درلود سر یې د چا په درشل نه مخه او نه ښکته کاوه په دې اړه خپله فرمایي سر مو کوز مه کړې ټیټو اسرو ته دا لوی پیغور دی پت او پښتو ته دې بندګۍ ته تندی پرې مږده چې ته مه ډار یې چې ته مه ډار یې بیا یې سجدو ته همدارنګه تل د حق او رښتیا د لارې ملګری و په خپل ولس او خپله خاوره کې په مینه او درنښت ژوند وکړ او هېڅ چېرې ترې پردېس نه شو چې دا هم له خپلې خاورې او هېواد سره د ده د مینې څرګندوي کوي استاد د پښتو تر څنګ په نورو ژبو هم کتابونه کلي او خپله یې ځان په قوم او قبیلې پورې نه منحصر کاوه بلکې په ټول افغانستان او افغانانو پورې یې اړه لرله هر وخت ته د خدای ورکړي استعداد او پوهې په برکت د علامه اکاډمیسن او پوهاند د لوړو القابو تر څنګ د علم او ادب په اسمان کې د ځلان د سوري لقب هم ورکړل شوی دی استاد تر زکړو وروسته د خپلې زیرکتیا له امله ډېر شر په نونه سوه دېرشم میلادي کال کې په لومړۍ درجه له ښوونځي فارغ او په نونه سوه څلور دېرشم میلادي کال کې پر دیارلس کلنۍ د ښوونکي په توګه رسمي ماموریت پیل کړ په نونه سوه شپږ څلوېښتم میلادي کال کې د کندهار د ښار د انتخابي ټولنې رئیس او په نونه سوه څلوېښتم میلادي کال کې د کندهار د ښاروال مرستیال شو او له نونه سوه څلوېښتم میلادي کال وروسته هندوستان ته ولاړ هلته یې خپلو ځانګړو زده کړو او هم یې د پښتنو او پښتو په اړه ژورو څېړنو ته دوام ورکړ د لودي پښتانه کتاب چې څلور سوه شل مخونه لري او سوري پښتانه چې څلور سوه مخونه لري د هغه د مطالعاتو ښې بېلګې دي د هغه تر څنګ یې هندي ژبې او دیوانګیري لیکدود هم زده کړ او څه سانسکریټ او انګریزي ژبې یې هم زده کړه په نونه سوه دو پنځوسم میلادي کال کې د ویښو زلمیانو چې د افغانستان لومړی ملي دیموکرات ګوند و د استازي په توګه د کندهار د ښاریانو لخوا پارلمان ته انتخاب شو خو د کندهار د والي عبدالغني خان یعنې قلعه بیګي او د چارواکو د مخالفت په وجه چې د ویښ زلمیانو او پوهان رشاد سره یې درلود د دوی د رایو صندوق د پولیسو لخوا ضبط او د دې ښاروالۍ له تالار او انتخاباتي حوزې راوویستل شو په نولس سوه پنځوسم کال کې د پښتو ټولنې د مسلکي غړي او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد په توګه معرفي شو چې وروسته بیا د پښتو ټولنې د ریاست مسلکي مرستیال وټاکل شو سره له دې چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد هم و په نولس سوه یو شپېتم میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د سنتي پیرسبورګ پخواني لینګراد د ښار د ختیځې پیژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې د استاد په توګه د دوه نیم کاله لپاره ولېږل شو 
چې وروسته افغانستان ته راستون شو او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو او بشري علومو د پوهنځي په پښتو څانګه کې استاد او بیا د دغه ډیپارټمنټ څانګې مشر شو او د وخت لوړه علمي رتبه پوهان یې په نونه سوو څلور اویم میلادي کال کې ترلاسه کړه د نونه سوو اته اویم میلادي کال تر پیښې وروسته ډېر تقاوت ته سو کړل شو خو د دې رژیم له مخالفت سره سره یې خپلې علمي او فرهنګي اړیکې له کابل پوهنتون د علومو له اکاډمۍ علمي ټولنو او کړیو سره وساتلې استاد رشاد لومړی شعر په نونه سوه څلور دیرشم کال کې په دیارلس کلنۍ کې ویلی خو د هغه لومړی شعر په نونه سوه اته دیرشم میلادي کال او لومړی څېړنیزه لیکنه یې په نونه سوه یو څلوېښتم کال کې د افغانستان په مطبوعاتو کې یعنې په طلوع افغان کې خپره شوې ده د ده په وینا لک شپږ ویشت کلنۍ د ویښو زلمیانو د نهضت کړی وو د جهاد پر مهال په کابل کې اوسېده خو مضامین او شعرونه به یې په مستعارو نومونو چې په هېواد کې خطر ورته پېښ نه کړي د کلیفورنیا په فریډم د ناروې په مجاهد ولس جرمني اتریش هند پیښور کراچی او نورو ځایونو کې خپرېدل او چې ډېر به ترخ نه وو او په سمبولیک ډول به پکې د وخت رژیم غندل شوی و او ملي جهاد او آزادي ستایل شوې وه په کابل کې هم خپرېدل او له نولس سوه دوه نوي یم میلادي کال وروسته چې د تنظیمونو ترمنځ د واک د ساتلو او یا ترلاسه کولو جګړه پیل او اتنیکي اختلافات ته لمن ووهل شوه د هغه د غندنې په خاطر هم شعرونه او لیکنې له هېواد څخه بهر خپرې کړې او د طالبانو په وخت کې په یوه غونډه کې چې د نولس سوه نوې یم کال د روسانو د یرغل د غندنې لپاره نیول شوې وه او صادر شاد د سر په پاره د طالبانو سیاست د روشنفکرانو او ډیموکراسۍ په اړه وغانده او دا یې په ډاګه وویل چې زه ویښ سلمی وم یم او وم به او دا ګوند هغه ګوند دی چې په افغانستان کې یې د لومړي ځل لپاره د ولسواکۍ غږ پورته کړی دی د نونه سوه اته اویم میلادي کال تر پېښې راوروسته بیا تر نونه سوه دوه نوې یم میلادي کاله پورې د ځینو سیاستونو د غندنې په اړه یوه شعري ټولګه د ملحد شاهي په نوم لیکلې او د نونه سوه دوه نوې یم میلادي کال بیا تر نونه سوه شپږ دوه نوې یم میلادي کاله پورې یوه شعري ټولګه د تنظیم شاهي یا ملا شاهي په نوم لیکلې او وروسته د طالبانو تر سقوط پورې د طالب شاهي په نوم یوه شعري ټولګه لیکلې ده استاد د خپل ژوندانه تر وروستۍ شېبې پورې د سورواکۍ او بلواکۍ پر ضد شعرونه او لیکنې کړي دي خو په څرګند ډول ویلی شو چې ژوند یې تل چارواکو سره په مخالفت اپوزیشن کې تېر شوی دی چې نه یې ظالم واکمنان منلي او نه یې پردۍ واکمنۍ د ولسواک او متعادل سیاست خوښوونکی بو په دغه توپیر چې په لږ آزاد چاپېریال کې مخالفت څرګند او د اختناق په شرایطو کې به یې په پټ او سمبولونو مخالفت کاوه له دې ټولو ستونزو سره سره چې په وار وار تعقیب شوی او تهدید شوی و او دا امکان یې هم درلود چې څو ځله یې په شخصي ډول جاپان هندوستان پاکستان یمن امریکا سعودي عربستان او نور هېوادونو ته سفرونه وکړي خو خپل هېواد یې پرې نښود او بېرته خپل هېواد ته راستون شوی دی هر وخت دوستاد به تل دا ویل چې هېواد پر هر چا ګران دی خو زما هر څه دی کمرم هم بدلته یم او که ژوندی یم هم بدلته یم هر وخت دوستاد په فارسي عربي اردو هندي روسي او انګریزي ژبو پوهېده او له ترکي او جاپاني ژبو یې هم استفاده کولای شوی پر خپلې مورنۍ ژبې سربېره یې په فارسي او اردو ژبو هم ښه او روزي شاعري کوله خو دوی خپل ټول ژوند د پښتو ادب د پرمختګ او ودې په لاره کې تیر کړی دی علمي ادبي او تاریخي اثار یې لیکلي د نړیوالو ادبیاتو ژباړې کړې او زیات شعرونه یې زموږ شعري نړۍ ته ډالۍ کړي دي استاد د خپل علمي ژوند په اوږدو کې لسګونه کتابونه مقالې او شعرونه لیکلي دي چې د وخت د کمښت له امله یې ځنې دلته راخلو لودي پښتانه دهلي د پښتو په وخت کې د لیو تولستوی درې نکلونه د یولسم ټولګي پښتو قرات د دولسم ټولګي پښتو قرات د امیر خسرو دهلوي هندي شاعري د خیر البیان لغتونه سریزه د خیر البیان په سریزه کې درې مقالې د دولت لوانی د دیوان سریزه د واصل روحانی دیوان سریزه او سمون گیتانجلی د رابط ناټا ګور اثر تاج د رابط ناټا ګور اثر د ګولډن شش د فرهنګ سریزه د ګلشن روح سریزه د احمد شاه بابا د پښتو اشعار او شرحه سریزه او سمون د احمد شاه بابا د دیوان غورچان په دې درسي کتاب د دارالمعلمین لپاره 
د ابن سینا مخارج الحروف پښتو ژباړه د پښتو تجویدونو تاریخچه د پښتو اسماء الحسنا سریزه پر افغانستان او بریتانوي هند باندې څو خبرې د پټي خزانې فرهنګ د کارنامو میرمنې فواید فقیر الله لغتنامه او تعلیقات او د حال نامې سریزه تعلیقات او لغتنامه در وخاد و صدر شات ما چاپ اثر اتیا ترسی یی خو چاپ شوی اثر یی نه پنځوستی چې د وخت ته کمخت له ملای موږ یو واز د څو کتابونو نمونه دل تیاد کړ هی د نوی چې د دې تر څنګ د استاد لاسکونه مقالې هم شته چې د چاپ په ګانن دی سمبال شوی او صدر شات ته د علامه لقب با دیل سو دوته امکال کې په ننګرا هر کې په یو جوړ شوی کنفرانس کې ورکړل شو بل اخرا د پښتو ادب د استر خدمت کار د دیل سو دریت امکال د لندې د میاشت په یو لسمه د چار شم په ورځ د کابل ښار په څلور سو بیستر زروختون کې خپل روح حق ته وسپاره او لدې فانی نړی ولاړ روح یې خاد او یاد یې تلپاتې درنه وریدون کو په همدې سره زموږ څېرې نه 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 خپرونه هم پای ته رسېږي تر بلې خپرونې چې لایو بل مشهور او پېژندل شوي شخصیت سره اساسي په چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لویو بخون کې خدای سپارم ښې چارې